开始里，偏偏为你弹不进去，如同身后站着你，落雨一滴，痴痴等你，用这一世一见一情一缘的距离。世间最可怕的兵器，不是十八般兵器，也不是心法剑谱，而是人本身。说得好，人若无能，就算拥有天下神兵，也如废铁一般，不足为惧。不知姑娘可否将神银取出，借秦某一关呢？自然，果然是好剑。我教你少林伏虎罗汉拳，外加华山伏魔剑法，把剑给我。剑可不能给你。难道是我秦某开出的条件不够？我虽内力平平，不能发挥神影的最大功力，但毕竟我还掌握了神影剑法的一式三式，的确不止大侠刚刚开的条件。你会第十三？正是。第十三式，天光镜，是不是足够大侠开出一个更好的条件？懂行情，你这个买卖我做定了。易筋经的心法，还是独孤九剑的要诀？你说吧。都不，我有我的条件。你还有什么条件？不知大侠介不介意，我们同时回答一个问题。什么问题？把对自己最重要的一个名字写在手上我们果然有共同点。你喜欢方哥，他已有妻室，恐怕你要吃苦头了。我并无此意。那你为何写下他的名字？建议是我提出来的，不如大侠先说一说，他为什么是你最重要的人？方哥是我的恩人、兄长、知音、朋友。总之，他是我最最亲近的。总之，他是你的神。对，他就是我的神。他就是既磨练出武德，又拥有天下神兵之人。哼，你笑什么？
，你的神是我的杀父仇人。你胡说你！你是不是胡说？我最有证据。倒是你，为什么反应这么大？难道我爹的事情你也有份？哎，姑娘，你我素未谋面，你爹是谁，我更是无从知晓。那你怎敢说此事就没有发生过？这……哎呀，姑娘，你是不是记错了？你不要再为他解释了。这样，你我二人比武，我若于一十二式神影剑法内赢你，你就告诉我如何破解方哥的员工风穴。如果我所有剑法都使尽却无法赢你，我就将第十三式天光镜无条件的传授于你，如何？这前十二招剑法，我已熟记于心，通晓解法，这样对你不公平。那大侠是比，还是不比？比。不过我们不动刀剑，改文笔，可好？好，神隐一世，穿云破，桃花岛落英神掌，朝云横渡，掌影当空，无虚一时，神隐二世，落英生，峨眉剑法，纯云乍展。神隐三世，青烟罗，逍遥派六阳拳，燕山归一。秦大侠行招狠厉，剑如砍刀，五虎生风，不愧武痴的名号。姑娘可是要认输？我虽未曾师出百家，但苦练神隐数载，此刻认输为时尚早。那我就打到你认输为止。神隐四世，花叶渡。白猿剑二十四式，暴虎飞身。我早就跟你说过，前十二招我已经熟记于心，通晓解法。你想要赢我，就要使出神隐第十三式。我若真使了，恐怕你就没脸去见你最爱的方哥了。还这么嘴硬？两位情深似海，不禁让人想起龙阳之好。我看姑娘脸生的漂亮。怎么嘴里尽是些不干净的话？神隐七世，隐莲生，人门十三剑，剑气破功。神隐十二世，西风诀，大理断世，一阳指。怎么样？服不服？对秦大侠的实力，我早已心悦诚服，只是此行来的目的还没有达到。不到最后一刻，绝不认输。姑娘，你这样垂死挣扎，何苦呢？小女子此生别无他愿，只想手刃了方哥，为父亲报仇。姑娘，不怕你笑话。我家家道中落，从小就是方府在接济我。方大哥教我武功，替我操办婚事，而且还给我买了这么大的一幢宅子。他知道我好武。找来了许多武林秘籍让我练，刚才我用的这招流星四方斩，就是他亲手教我的。你说这样的一个好人是你的杀父仇人，我不信。他做了这么多，有没有问过你？你真正想要的是什么？这些都不重要，重要的是没有方哥就没有今天的秦雨桑。我不是想要挑拨二位的关系，只是觉得大侠对方哥一片赤诚。替你不知，你不要再说了。你的神隐十三式，我不要了。你走吧。
我爹爹死的时候，胸口中箭，伤口是一弯新月。江湖上的人都知道，这是方哥的独门剑法，别人是学不来的。姑娘，做这个伤口很简单，一把普通的宝剑。刺剑的时候，手腕向里翻转，控制好你的力道和真气，就会造成一个新月般的伤口。即便如此，你的方大哥也不是什么好人。说话要有证据，我是凭空白说的。只要你跟我去一趟大佛寺，就一切都真相大白了。二位施主，见过小师傅。方盟主今日有事，特派我二人来取他存在这的东西。请二位施主随我来。阿弥陀佛。以前都是方施主亲自来取东西，看来今日之事不小。方盟主今日确实有事，脱不开身，特派我二人来取，让方丈忧心了。客气，请问二位施主要取的是什么样的东西？方盟主说，是秦夫人送来的纸稿，用油纸包裹，外有红蜡封口。请二位施主稍后，我这就去后殿拿。不会是情奸吧？难道我夫人和方哥？东西就在这儿，打开一看，不就一目了然了吗？嗯、万幸，万幸，当真是害得我不轻啊！万幸！你看清楚这些是什么了吗？看清楚了，这是我夫人的笔记，记录了一些武功招式。这不是情奸，难道不值得庆幸吗？六月初八，得东皇太医剑谱，共第三、七、八、九招，可破点苍派秋水剑法，六招式。这下你明白了吧？我夫人不过是把我平日搜集来的武功秘籍整理了一下，这有什么稀奇吗？你看，我夫人的字写的多好，整理的也仔细。江湖上的人说你痴，在我看来，你是傻。难道你不知道这上面记录着的东西有多值钱吗？你的意思是，我夫人拿着纸稿去找方哥换钱，贴补家用？姑娘，我若是猜不出，你直说便是啊。好，那我问你，想成为一位武林盟主，最重要的是什么事？让所有门派各自安生，减少矛盾，化解冲突。怎么才能做到呢？首先，武功要高强，让所有人心甘情愿的拥护；其次，口才要好，讲情论理都能服人。还有，好了，先别往下说了。我再问你，什么样的武功算是高强？哼。怎么也得是我这样的吧？啊，不。虽然没有比试过，但是我承认，方大哥的武功一定在我之上。你认识他的时候，他的武功就这么高强吗？那倒没有。是不是也和你一样
近几年来突飞猛进了不少。你日夜搜寻的武功秘籍，有哪一样是你方大哥不会的吗？好像没有。你口口声声喊的方大哥，其实一直以来，他都在利用你，给你找了一个懂梵文的夫人，又让你的夫人把你辛辛苦苦搜集来的武功秘籍翻译成纸稿，偷偷的传递给他，这样。他既可以前置各门各派，又可以点拨他们，施恩于人，从而坐稳武林盟主的位置。你说的这些我都知道。我虽迟钝，但我不傻。这个宅子是他为你买的，夫人也是他给你找的。你和你的夫人老老实实在这待了数十年，几乎足不出户。辛辛苦苦的为他研究武学，助他武艺天下，而他感谢过你吗？并没有吧，在他的眼里，你只不过是一枚棋子罢了。这个宅子是你的牢笼，而你的夫人，不过是你的监工罢了。不要再说了。我承认，你说的都对。但是如果没有方大哥，我就过不上今天的好日子。所以这些事情，我不怪他。看来你是不见棺材心不死。走吧，我带你去见一个人。什么人？一个非常重要的人。见到他。就一切都明白。了。夫人，您找方某何事啊？我是来赎人的。夫人，我方府没有买卖仆从的惯例，不知夫人所赎何人呢？我那口子姓秦。当年好赌成性，将我六岁的女儿输给了你家，还签了卖身契，还望方盟主网开一面，还我儿子自由。夫人，我府上没有你要找的人，恕方某无能为力。方盟主。哎，夫人，快快起来！你一定知道的，我家小儿今年二十有七，左后肩膀有一块花生大小的红色胎记，就跟你的义弟秦雨桑一模一样。求盟主大发慈悲，放了我儿。夫人，我确实不知此事。这样，您先回去，我方便的时候亲自去趟秦府。倘若此事是真，不用您说，我让秦宇桑认祖归宗。这些银票，怕是您多年的积蓄，我定不能要。多谢盟主成全，多谢盟主成全。机关家，哎，送客。老夫人。到底要见什么人？约了这么远的地方，见到你就知道了。这说一句还留半句，再有一盏茶的功夫就到了。有什么疑问，你去问他吧。饶命！哇！
个老人家就是我想让你见的人，保护好他，我去追。是方哥，一定是方哥。你看清楚再说。不可能是别人，我刚刚去了方府，想找他赎回我的儿子，他表面上答应的冠冕堂皇的，这会儿就尾随而来，要抢我身上带着的卖身契。谁是你儿子？如今的武林副盟主秦宇桑。你说什么？元明秦宇，在六岁那年，被我那口子赌博输给了方家。我想着家中贫寒，在方家或许还能吃饱穿暖，就没去找方府要人。后来我那口子与人打架，死了，我一个人辛勤劳作，生活总算有了些起色。可是人年岁大了，总想着有个儿女在身旁，美外如梦，梦里全是我儿的影子。然后呢？然后我听说方府有一个养子，名为秦宇桑，今年二十有七，坐后肩膀有一块花生大小的红色胎记，和我儿身上的一模一样。我便凑足了银两。去方府赎人，再后来的，你都知道了。怎么可能、啊？我自幼父母双亡，怎么会突然夺出个娘呢？你是？我就是秦宇桑，我的女儿。你就是我的女儿，过去这么多年了，为娘终于又见到你了。我的儿，都长这么大了，你还好吗？方哥他有没有对你怎样？方哥对我很好，为什么要这么问？算了，都是过去的事，不提也罢。你若真是我娘，就把真相一字一句的说出来，不得有半点隐瞒。是我呀！当年我和你父亲二人守着一块不大不小的庄稼地，生活过得还不错。之后便有了你，你旁的都不喜欢，只喜欢舞刀弄枪的。大伙都说你天生一股，是武学奇才，不成想被方家知道了，居然设下圈套，骗你父亲入局，将家产输了个精光，最后还带走了你。不可能，六岁，我就算开悟的再晚，六岁的事我也记得，我怎么一点印象都没有？那你都记得什么？我家道中落，父母双亡，我爹有恩于方府，方家把我亲自接到府上，抚养成人。这都是你自己记得的，还是方哥讲给你听的？你可记得爹娘什么模样？啊！你什么都不记得了，是不是？那是因为
，方刚在你的记忆上做了手脚，他为了他的武功和地位，费尽了心思啊。别跑了，细做成这样足够了。你依我之前说的，把飞镖插在右肩肩头，把之前准备好的猪血撒上去，躺在竹林深处，千万不能露出马脚。我回去看一下秦女桑的情况，尽快带她过来。修兵上，为知己，我敬他为神。没想到他竟如此的欺瞒我。方哥他年岁不大，心机却极重，只可怜我儿，半辈子都在受他的摆布。我去找他问个清楚。方哥他武功高强，势力又大，我们还是不要去招惹他的好。那我爹的面。受的苦，我咽不下这口气呀、啊！你若是不点破，只是离他而去，咱娘俩还有一线生机。你若是去找了他，又不能将他置于死地，早晚有一天，他会报复回来的方哥的恩怨，必须有个了解。你回家等我三日，三日之内，我若杀了方哥，我就回来接你，远走他方。如果儿未能回来，娘，您就多多保重吧。你娘呢？走了。刚才那个会议人可是方哥？正是。做的一手好戏，我正要去找他。我带你去他已是穷途，用最后的功力为自己护身，不让人伤他分毫。员工方学。是。秦大侠，他中了我的毒镖，贸然破功，可能会毒侵肉体，伤了他的性命。正好省得我麻烦。我做不到，不是方哥。为什么骗我？因为他想看看你是不是真的对方哥情深意重，即使被利用那么多年，也是不忍心杀他。马香，你怎么在这儿？城主怕你心软，特派我来助你完成任务。别过
来！不是这样的。你把我爱成这样，你还有什么好说的？我只是想让你对方哥失望，然后答应假死，远走他方。是对他挺失望的，你的计划圆满了，啊？不是我让他们来的，我从来没有想过要杀了你，是吗？我愿意信你，但是你要告诉我真相，让我死也死得明白。都是真的。他让你倾家荡产，带走你，培养你，让你封他为神。我娘呢？我娘是真的吗？你刚才看到的老妇人是我假扮的，只为扰乱你的心智。不过你娘亲确实在世，模样也与我扮的并无差别。钱大侠，钱大侠，钱大侠，姑娘，谢谢你告诉我，但是没有放歌，就没有今天的七雨桑。秦大侠，秦大侠，秦大侠，风烛，风烛在。两天后，把他送到大佛寺附近，切记不要在寺里，也不要离得太远。小的会用血，在地上模仿秦玉桑的笔迹，写下一个“方”字，然后再在他致命的地方做一个新月的标记。新月伤口要如何做？你还要请教婉妹姑娘。婉香姑娘。那个心愿伤口我也会做。秦玉桑在教婉妹种子的时候，我就在窗外听着。二月，像你这种寡情的人，完全不懂得“忠义”二字。枉费我心软，把你留在我的身边。妹妹妹，秦玉桑现在已经死了。你现在再难过，他也活不过来。我们还不如踏踏实实把细节做好，任务了了，有什么不好？还有你，一个眼睁睁看着自己的娘亲死在自己眼前的人，居然，居然利用别人的娘，你真是毒蝎心肠。什么东西？若不是晚香主子高升了，我配不上，哪轮得你对我横眉竖眼？晚香主子，二月只是嘴上讨个便宜罢了，您大人大量，可千万别告诉别人。你更应该求饶的是你的晚妹主子，她如果把你今天的所作所为告诉了城主，你就要去行堂走一遭了。二月是错了，二月贪生怕死，求晚香主子支招。救我一条狗命吧！先发制人，然后什么错都抹得过去。二人知道。方盟主。公子今日前来，和把杀害韩修的凶手一块儿带来了。非但没有，我还想和方盟主重新商议一下条件。公子虽是个王爷，可如今在江湖中行走，方某不得不提醒公子，言出必行。
方盟主说笑了，凶手我自然会交出来，但这一次，我是为另一件事而来。愿闻其详。我想与方盟主商议，主动请辞韩修营业生意，并交由我来管理。另外，还需要方盟主拟一份书信给我，我带去雪岩楼拜山。若拜山成功，你我三七分账。我为何要这么做呀？图个皆大欢喜。<笑>稳赚不赔的买卖，我拱手让人，我倒想听听，哪儿来的欢喜啊？银子是会少赚一些，但我也会帮你压下一些事端，比如秦玉桑的生母。此事方某也略有耳闻，不过空穴来风，公子不必在意。略有耳闻，谈生意的第一要务，就是要表里如一，言行一致。秦玉桑的生母现在正暂住我鬼画城，手里还留着当年的卖身契，而且据他所说，他昨日登门拜访于你，你还口口声声答应他，带他去秦府认亲。现在距离他来找你，还不到十二个时辰，你却说。有所耳闻，方盟主，不地道。既是如此，你把卖身契拿来，给方某一关，方某再做打算。事情是真是假，你心中一定有数。在我看来，你要卖身契，也只不过是为了拖延时间罢了。小王自认为自己是个聪明人，聪明人就会借势造势。若这件事传了出去，方盟主恐怕对您和秦大侠来说，都只有名誉受损，给江湖人以口舌。方盟主，您不会连这点账都算不清吧？明日我就把拜山帖送到府上，我还有事儿。公子请办。日后有了盐业之称，我更会时常与方盟主来往。到时候，方盟主一定受益良多。恕不愿送。告辞私言，一个这么搬不上台面的东西，没想到坐落在这么优雅的山峰里。各位，在下并非误闯，而是带着引荐书前来拜山。你姓字名谁？是谁引荐你来的？若是雪岩楼的首座来问，我自然回答。可各位，还都只是喽啰，就免了吧。下回就没那么客气了，让开。玉影，在这等我。鬼化城听竹公子，见过盐帮首座。你就是那个接手韩修生意，还没来拜山门的吧？在下出涉此行，不懂规矩，所以委托方盟主引荐，特来补拜山头，望首座海涵。树木道客官，只不过还差点意思，请首座明示
阁下可知，想入此行，须闯三关。愿闻其详。第一关是胆识，你能入得了雪岩楼，证明胆识尚可。第一关算是过了。那第二关呢？第二关是采血，请阁下抬头，猜猜殿墙那幅画供的是哪位神？深情懵懂，用一曲我等放心动，等风雨酿酒，香轻轻浮动，总不曾莫名失重，叹时光片片惊鸿。一生的痛，寂寞中，因青涩，其名也与花无同。何人令我更心痛？用心难成秋。更心痛，用心暖成秋。